watu wanavyokwenda katika nchi za ugaibuni kuna kazi au shift ili ya kufanya kazi usiku wa manane ambayo inaitwa graveyard shift ambayo ni shift ya makaburini inaitwa haina maana kwamba ni shift ya kufanya kazi kwenye makaburi kama makaburi ila ni shift ambayo unafanya kazi usiku wa manane shift hii inalipa vizuri sana ila ina athari nyingi sana ambazo tutazizungumzia siku ya leo Karibuni sana hapa katika EBM Scholars ambapo tunatoa taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala ya ugaibuni. Leo tunazungumzia graveyard shift au shift ya makaburini. Shift ya masaa ambayo ni ya usiku wa manane. Watu wanapokuja kufanya kazi kuna shift ya asubuhi kuanzia baada ya saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, 11 jioni, 11 mpaka saa mbili saa 3 pale, kuna wengine saa tatu saa nne mpaka saa kumi mbili asubuhi. Kwa hiyo shift ya kuanzia mida saa tatu saa nne mpaka asubuhi inafahamika kama graveyard shift. Sasa basi kama ni mmoja wa watu ambao wanafanya kazi masaa hayo wapo. Je, shift hiyo ilianzaje ianzaje ikaitwa graveyard? Ina faida gani na ina athari gani? Sasa kwenye karne ya 19 hizi nchi za ugaibuni zilikuwa na ongezeko kubwa sana la viwanda kulikuwa kuna ongezeko kubwa sana la kazi za zinazoendana na manufacturing sector kulikuwa na ongezeko kubwa sana la masuala ya healthcare system masuala ya huduma ya afya ili kuongeza ufanisi ikabidi ongezeko wa kazi zifanyike mpaka usiku wa manane kiwanda cha magari kwa mfano Kinabidi kifanye kazi masaa 24. Kiwanda fulani lazima kifanye kazi masaa 24 baada ya kufanya kazi masaa kadhaa. Kwa shift ile ya usiku sana katika malipo inalipa zaidi ya shift ya asubuhi mpaka mchana. Kwa tunavyoona watu wengi hasa immigrant wanavyokuja katika hizi nchi obviously hizi ni shift ambazo sio watu wengi wanazipenda. Ni shift ambazo zinachosha kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo basi watu wanakwenda katika hizi shift ni rahisi kuzipata lakini zinalipa ela zaidi. Unaweza kuona kama unafanya kazi katika healthcare, katika masuala ya afya, unafanya kazi mpaka usiku. Unaweza kuona unafanya kazi katika masuala ya IT, ukafanya kazi mpaka usiku. Kwa inategemeana unafanya kazi gani wewe kama wewe. Lengo tu kubwa la kuzingatia ni kwamba kazi hizi na zenyewe zina changamoto zake. Nje hakuna magari mengi, ni usiku mkali mno. Kuna kuwa kuna wafanyakazi wachache hata kama kwa ni wengi, kila mtu alikuwa kobize, kwa zinakuwa zinaendana na upweke wa hali ya juu. Muda wa huo usiku ambapo nje hakuna chochote kile kinachoendelea. Ndio watu wanafananisha hii hapa na graveyard wanafanisha hii hapa ni kama vile makaburi makaburini sasa vile vile kazi nyingi zinazoendana na usiku za namna ile pale kwa sababu nyingi ni za kiviwanda zipo chochote nyinginezo hapa na pale lakini zinapelekea kwamba ni kazi ambazo zinahitaji attention ya hali ya juu kwa sababu chance kubwa ya riski ni kubwa zaidi au kusababisha ajali kwa sababu kikawaida kama mwanadamu umekuwa designed kusinzia usiku kufanya kazi mchana ndio katika mazingira na mlele pale sasa ili kuogopa kuleta ajali katika mashine kipindi fulani watu wanachoka haraka sana hata kama ukao umelala siku nzima kwa kuna kwa kuna mchoko hali ya juu sometimes watu unaweza kuwa na kizunguzungu watu wengine wanakuwa wana struggle kuwa focused kwa hizo ni changamoto ambazo zinazokuja ukifanya kazi mida ya usiku katika mazingira yale pale. Na kazi zinginezo za namna hii hapa zipo ambazo hazitumii nguvu lakini zipo nyingi za namna hii hapa kwa sababu ni kazi za kwenye viwanda, warehouse ni kazi ambazo kipindi kingine zinatumia nguvu kiasi fulani. Katika mazingira hayo hapo yanapelekea kitu kinapelekea katika afya za kisaikolojia. Kwa sababu ni kwamba muda mwingi unakuwa unafanya kazi usiku 
alafu mchana na melala unakuwa umejitenga na jamii hata kama uko na familia unakuwa umejitenga na ukija nyumbani umelala wenyewe kwa macho wanaenda kulala wewe umeenda kazini kwa unajitenga na ndugu jamaa na marafiki kwa asilimia kubwa hiyo ni changamoto ya kwanza lakini changamoto ya pili kutokana na zile masuala mazima ya isolation na masuala mazima ya giza na ile kufili kwamba upweke wa namna ile pale inapelekea uh, masuala mazima ya mental health ya im, na masuala mazima ya depression kwa ujumla wake emotional um, inakuwa katika mazingira ambayo sio mazuri yanapelekea changamoto muda mwingine kwa peke yako unafanya kazi peke yako au hata unafanya kazi na watu wengineo lakini ni kwamba unakuwa umeji nguo katika mfumo wa kijamii especially katika masuala ya kisocial na mengineyo mdagana wa kulala mdagana wa kufanya kazi katika mazingira yanakuwa ni namna ile pale na kuna watu wengi wamezungumzia wataalamu wamezungumzia hichi kitu jinsi gani kinavyokuwa kina athari mbalimbali kwamba ukisinzia muda huo mchana ukafanya kazi usiku athari zake ni zipi kuna vid audio moja hapa nataka niwaunganishie ili uweze kuona ni mtaalamu anazungumzia athari za kuta kusinzia zinakuwaje sasa hii hapa anazungumzia tu ile kama katika maisha kawaida usipokuwa unasinzia kati ya saa nne usiku mpaka saa kumi asubuhi lakini sasa tuchukulie sasa kwamba huyu anazungumzia ni siku mbili tatu in a week sasa tuchukulie kama hii ndio full time job yako itakuwa ina athari gani ngoja tuweke ngoja ni Mwana nifungue hiyo audio tuweze kuisikiliza na yenyewe. Kama uko macho kati ya saa 4 mpaka saa kumi asubuhi. Uko macho kwa masaa mawili. Ndani ya siku mbili katika wiki hiyo hapo. Uh-huh. zake ni nyingi mno. Kwa hiyo unaona mta huyu ni mmoja kati ya wataalamu anazungumzia ni athari gani ambazo mtu anakutana nazo unapokuwa huyu anazungumzia tu kusinzia siku mbili katika wiki kwa ukifanya hivyo kila wiki inakuwaje sasa fikiria ile kazi unayofanya kazi hiyo kwa muda wa kila wiki siku tano unafanya ya maisha usiku unafanya kazi mchana unakuwa macho na inavyokwenda siku ile weekend utalazimika sasa uharibu masaa yako sababu unataka uwepo macho kipindi cha mchana uweze kukacha na watu wengineo matokeo ya mchana usinzii usiku usinzii kwa inakuwa ina athari kubwa sana lakini katika viwanda hivi hapo mbona unafanya kazi masaa 24 vinye vinafanya kazi masaa 24 haviangalii mental health yako haviangalii hizi athari zote zile pale kwa hiyo nyote watachokifanya watakuongezea hela kwa mfano shift kawaida ukifanya kazi hizi uh, general labor ambazo ndio kulipa dola 15 kwa saa kipindi cha mchana ukifanya kazi usiku unaweza kupewa dola 18 kwa saa au dola 20 kwa saa kwa kuna era fulani inaongezeka ukifanya kazi kwenye shift mida ya usiku kwa ni kwamba kwa kuangalia je hiyo hela is it worth it mimi nashauri kwamba kama wewe umekuja hapa hizi kazi zikitokea zifanye lakini usizifanye kama ndio mfumo wako maisha yako yote kwamba kwa muda wa miaka kumi, tano, ishirini, unakuwa unafanya kazi za usiku afu mchana unakuwa unalala zitakuwaathiri kwa asilimia kubwa ukifanya kazi kwa muda mwaka mmoja miaka miwili katika kustrago, miaka miwili mitatu sawa lakini isiyo kama ndio maisha yako yote miaka kumi, tano, unafanya chikitu utakuja kuathirika kwa asilimia kubwa sana swali la msingi kwa pande wako ni hili hapa je hiyo la unaoipata unaolipwa kila wakati is it worth it kuangalia athari za kisaikolojia na masuala mazima ya depression yatakuja kukuta baadaye hicho ndicho cha kujiuliza kwa sasa hivi na kwa baadaye asante sana mimi hapa ni IBM Ernest Boniface Makulilo nikiongea toka Belton Missouri Marekani